ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் டீசர் லான்ச் ஃபஸ்ட் லுக் இப்படி எல்லாம் பேசும்போது இந்த படம் ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதான்னு ஒரு சந்தேகம் போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்தோட ப்ரெஸ் மீட்டில் ரிலீஸ் கமிட்டி உள்ள ப்ரெஸ் மீட்டில் நான் சொன்னேன் இந்த படம் கண்டிப்பாக வந்து வெற்றி படமாக அமையும்னு அதற்கு நீங்கள் மிகப்பெரிய ஆதரவு தெரிவிச்சிங்க அதுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா சில படங்கள் நடிப்போம் இந்த படம் ஓடும் ஓடாது அதை பற்றி பெரிய கவலை இல்லாமல் அடுத்த படத்துக்கு நம்ம மூவ் ஆகி போயிடுவோம் ஆனால் இந்த படத்து மேலே எனக்கு மிகப்பெரிய அக்கறை இருந்தது ஏன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்து ரெண்டு காலம் சினிமாவை நேசித்து ரெண்டு முழு படங்களை இயக்கி அது ரிலீஸ் ஆகாமல் போய் அதனால் மனக்காயப்பட்டு எப்படியாவது நான் அந்த படத்தில் டேரக்டர் ஆகி நான் ஒரு பேர் எடுப்பேன் அப்படின்னு ஒரு தவம் இருந்தவர் வந்து இயக்குனர் செல்வசேகரன் சார் நான் உண்மையிலே அந்த ரிலீஸ் அப்போ நான் ஒரு சின்ன டென்ஷனில் பதட்டமாக தான் இருந்தேன் ஏன்னா அவர் என் என்னுடைய ஒரே தேரோடு நாங்களாம் வசிக்கிறோம் இருபத்தஞ்சி வருஷம் போராட்டத்துக்கு ஒரு நல்ல பலன் கிடைக்கணுமே இல்லைனா இந்த மனசை நான் எப்படி மீட் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் ரொம்ப மனக்கவலையும் கடவுள்கிட்ட பிரேயம் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய அனுசரணையான விமர்சனங்களும் ஆடியன்ஸுடைய சப்போர்ட்டும் இருந்து இந்த படம் நல்ல வெற்றியை பெற்றிருக்கு அதுக்கு இந்த நேரத்தில் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் பசுபதி சார் நானும் பசுபதி சாரும் வெயில் அறிமுகமானோம் நான் அறிமுகமானேன் அவர் அந்த படத்தில் ஹீரோ நான் வில்லன் கிட்டத்தட்ட பத்து பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கோம் நீங்கள் தெரிஞ்சு நான் தெரிஞ்சுக்கலாம் நடிகர்லாம் எல்லாமே ஒன்றா சுற்றிட்டுருக்காங்க நடிச்சிருக்கீங்க அப்படி கிடையாது அவங்கவுங்க வாழ்க்கையை நோக்கி அவங்கவுங்க பயணிச்சுட்டு இருக்காங்க பத்து வருஷம் கழிச்சு தான் நாங்கள் மீட் பண்ணியிருக்கோம் பத்து வருஷம் கழிச்சு மீட் பண்ணாலும் அதே பரிவு அதே சந்தோஷத்தோடு அதே பாசத்தோடு வந்து என்ட்ட இப்போவும் பசுபதி சார் அந்த உறவு தொடர்றாரு அதுக்கு நன்றி சார் அதேமாதிரி விக்ரம் சார் நான் சொன்னேன் இந்த படத்தில் ரொம்ப ரிஸ்க்லாம் எடுத்து பண்ணியிருக்காரு சார் அதுக்கான பலன் கிடைக்கும்னு எஃப்எம் இன்டர்வியூவில் கூட சொன்னேன் அது ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அவருக்கு நல்ல வெற்றி கிடைச்சிருக்கு வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் என்னுடைய சூரி பிரதர் சூரிய பிரதருக்கு எனக்கு இந்த படத்தில் சீனே கிடையாது ஆஸ் பர் ஸ்டோரி செல்வி சேர சார்ட்ட நான் சொன்னேன் சார் நானும் சூரி சார் வந்தோம்னா தேட்டரில் ஒரு காமெடியாவது இருக்கும் நம்புவாங்க சார் தயவு செய்து ஒரு காமெடி வச்சுருங்க என்ன இல்லை சார் என் ஸ்கிரிப்டில் இடம் இல்லை இடம் இல்லைன்னா ஒரு இடத்த ஏற்படுத்துங்க சார் இல்லைன்னா ஆடியன்ஸ் இடம் காலியாகிடும் அப்படின்னு பயமுறுத்தி ஒரு சீன் வாங்கினேன் அவரும் அந்த சீனை எழுதி உண்மையிலே ஒரு நல்ல முழு மனதோடு டைரக்ட் பண்ணார் அந்த சீனு தேட்டரில் வந்து கிளியுது உண்மையிலே அப்பகுடி சாருக்கு ஒரு அரை சுக்கான ஒரு டைலாக் ரெண்டும் சேர்ந்து தேட்டரை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே வந்து கலகலகலன்னு வச்சுருக்கு அந்த சீனை எனக்காக எழுதின த செல்வி சேர் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் சூரி சார் அவர் வர இடங்கள்லாம் பெரிய கிளாப்ஸாக இருக்குது இந்த படத்தில் நான் தேட்டரில் உட்காந்து படம் பார்த்தேன் சூரி சாருக்கு அந்த வெண்ணிலா கபடி குண்டு ஒன்றில் என்னென்ன ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தோ அதே ரெஸ்பான்ஸ் இந்த படத்துலேயும் மெயின்டைன் ஆகிருக்கு சார் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புக்குட்டி சார் நிதி சார் அப்புறம் நம்ம அருள் அண்ணன் எல்லாருமே வந்து இந்த படத்தில் வந்து அவங்க பங்களிப்பை நல்லா பண்ணியிருக்காங்க மாயி சுந்தர் எல்லாருமே இந்த விமர்சனங்களில் வந்து ரெண்டு மூணு ஆர்டிஸ்டை மட்டும் குறிப்பிட்டுட்டு வளர்ந்து வர ஆர்டிஸ்ட் எப்பயுமே விட்டுறோம் நம்ம அவங்க பேர் கூட சில பேருக்கு ஞாபகத்துக்கு வர்றதில்ல ஆனால் எல்லாருமே நம்ம பிஆர்ஓ வந்து லிஸ்ட் கொடுக்கும்போது அவங்க பேரெல்லாம் எழுதி கொடுக்குறாங்க எல்லாத்தையும் எழுத முடியாது ஆனால் சில முக்கியமான கேட்ட நடிச்சிருப்பாங்க அப்கமிங்கில் அவங்களுக்கு நீங்கள் ஆதரவு தரணும் ஏன்னா நிறைய பேருடைய பேரே வந்து பல விமர்சனங்களை விட்டுருது ஹீரோ ஹீரோயினே வில்லனை மூணு பேரை தவிர வேறு யார் பேருமே குறிப்பிடுறது இல்லை அது வந்து அவங்கள விமர்சனம் படிக்கும்போது அவங்க வீட்டில் நிறைய பேர் காயப்படுறாங்க ஏன்னா ஒரு ரெண்டு சீர் மூணு சீர் நடிச்சாலும் தேவையில்லை படம் ஃபுல்லாக நடிச்சிருக்கவங்களே விட்டுறோம் சமயத்தில் அது அவங்க வீட்டில் இப்போ விமர்சனம் படிக்கும் போது என்ன உங்கள் பேரை காணும் கேட்கும் போது அவர் மனசு எவ்வளோ வலிக்கும் தெரியும் ஏன்னா அவர் படம்புலாம் நடிக்கும் போது ஒரு பேரில் என்ன வருத்தப்படுவாங்க இல்லையா அதேமாரி விமர்சனங்கள் பண்ணும்போது பத்திரிகை விமர்சனங்கள் நான் குறைய சொல்ல மாட்டேன் அவர்கள் வந்து எப்பயுமே வந்து பொறுப்புணர் போட்டு ரொம்ப அருமையாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் வார இதழையும் நான் குறை சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் இணையதளத்தில் வர விமர்சனங்கள் ரொம்ப கடுமையாக இருக்கிறது உரிமையில் பேசுகிறது வேற உரிமையில் பேசுகிறது வேற உரிமையில் பேசினா அதை ஒத்துக்கலாம் உரிமையில் பேசுகிறது யாராலும் அனுமதிக்க முடியாது வா போ இங்கே என்ன எடுத்திருக்காங்க எங்களுக்கு வேறு வேலையே இல்லையா கிளம்பி போக வேண்டியதான எங்கேயாவது அதாவது இந்த படத்தில் ஒரு இயக்குனோட வாழ்க்கை இருக்கிறது அவர் நம்பி இருக்கிற மனைவி மகன் மகள் தாத்தா பாட்டி இந்த படத்தில் ஜெயிச்சா நமக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்குமே வாடகை வீட்டிலேருந்து ஒரு சொந்த வீட்டுக்கு போயிடலாமே இந்த ஓட்டர் ஸ்கூட்டர் வித்துட்டு ஒரு சின்ன கார் வாங்கலாமே ஆயிரம் கனவுகளோட ஒவ்வொரு டைரக்டர் படம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி படங்கள் ரிலீஸ் ஆகும் போது அவங்கள
பல சேருக்கு கிளாஸ் திட்டம் குடும்ப குடும்ப கை திட்டுறாங்க ஆனால் நீங்க ஒரு ஆளா இருந்துகிட்டு ஐயோ இந்த காதல் கடப்பாரு இந்த காதல கிளியை எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்றீங்க உங்களை கூட்டு போறேன் வாங்க தேட்டர்ல உட்காந்து படம் பாருங்க தேட்டர்ல நான் சொன்ன சீன் எல்லாம் கிளாஸ் தட்டுற அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க விமர்சனம் பண்ணுங்க அதே மாதிரி நல்ல சென்டிமெண்டான சீனுக்கு வந்து தேட்டர்ல பல ஸ்கேர்ல கண்ணீர் வெடியுது ஐயோ நெஞ்ச நக்கிறாங்க அப்படின்றீங்க அதாவது நெஞ்ச நக்கிறாங்க நம்ம வீட்டுல வந்து ஒரு மரணம் வந்து அழ மாட்டோமா நம்ம வீட்டில் ஒரு சோகம் வந்தால் நம்ம வந்து எல்லாமே சோகமாக இருக்க மாட்டோமா இதெல்லாம் ஒரு திரைக்கு அது இதை ஒரு கதை ஆசிரியர் பண்ணும்போது நெஞ்சு நக்கிறாங்க எதை பண்ணுறாங்க இதை பண்ணுறாங்க போது ஒரு கதைக்கான அழுத்தத்தை நீங்கள் ஆடியன்ஸ் மத்தியிலேருந்து தூக்குறீங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் நல்ல விமர்சனம் நமக்கு எப்பயுமே குறைசனது கிடையாது எவ்வளவோ அருமையான பத்திரிகை விமர்சனம்லாம் என்னை வந்து பக்குவப்படுத்திருக்கு ரவிமரியா கத்தி நடிச்சிருக்காருன்னு சொல்லி நான் கத்துறதை குறைச்சிருக்கேன் இப்படி என்னை பக்குவப்படுத்தப்பட்ட விமர்சனம் நிறையா இருக்குது ஆனால் ஒரு நடிகருடைய வாழ்க்கை ஒரு தயாரிப்பாவோட வாழ்க்கை ஒரு இயக்குனரோட வாழ்க்கை மூணு வேளை சோறு அதை நீங்கள் தயவு செய்து பறிச்சிடாதீங்க ஏன்னா பல சில விமர்சனங்கள் ரொம்ப கடுமையாக இருக்கு அந்த விமர்சனங்களை என்னடா நம்ம இப்படி விமர்சனம் பண்ண படம் பிச்சுட்டு ஓடுதாமே என்ன ஆடியன்ஸை திருத்த முடியல ஆடியன்ஸை திருத்துவது உங்களுக்கு கடமை இல்லை ஆடியன்ஸுக்கு இந்த படம் நீங்கள் பார்க்கலாம் பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்றது தான் உங்க கடமை யாரையும் யாரால் திருத்தவே முடியாது இத்தனை வருஷம் காமெடி படம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஓடிக்கிட்டே இருக்குன்னா மக்கள் புன்னகையை நகைச்சுவையை ரசிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் அந்த பாதையில நீங்கள் டைவெர்ட் பண்றீங்க மக்களுக்கு சந்தோஷம் தேவைப்படுகிறது தினமும் அப்படியே அழுகையிலையும் ஆத்திரத்திலையும் மன அழுத்தத்திலையும் இருக்கிற மக்களுக்கு சந்தோஷம் தேவைப்படுது அதை சினிமாக்காரன் கொடுக்குறோம் அதையே வந்து இப்படி சொல்றீங்க நகைச்சுவை கேவனமா பாக்குறீங்க இந்த படத்துல வெண்ணிலா கபடிகள் டூ ஒன்னு மாதிரி இல்லைன்றீங்க ஒன்னு மாதிரி ஒன்று இன்றைக்கு இருக்காது சார் ஒன்னு மாதிரி நான் என்ன மாதிரி இருக்க மாட்டாரு பசுவை சார் மாதிரி விக்ரம் சார் இருக்க மாட்டாரு ஒன்னு வேற ரெண்டு வேற ரெண்டுக்கு மட்டும் தான் நீங்க விமர்சனம் பண்ண ஒன்னு மாதிரி சொல்லவே கூடாது ஏன்னா ஒன்னு முடிஞ்சு வெற்றி பெற்று முடிஞ்சது அது சீல்டு நான் எதாவது சொல்றேன் குறிப்பிட்ட சில நேரம் சொல்றேன் எல்லாத்தையும் சொல்லி பத்திரிகை விமர்சனங்கள் வார இதழ்களை நான் குறைய சொல்லி சில இணையதள வேயை மட்டும் தான் நான் பண்ண மாதிரி சொல்லிட்டேன் பத்திரிகைகளையோ வார இதழ்களையும் நான் பெருமையாக தான் சொல்லியிருக்கேன் சில இணையத்தில் இணையதளத்தில் ஒரு சிலர் இண்டிவிஜுவலாக விமர்சனம் பண்ணுறது என்ன நிறைய சோசியல் மீடியாவில் பார்க்குறாங்க அதுக்கு கமெண்ட் பண்ணுறாங்க சிலவங்க அது படிச்சுட்டு அதை வந்து விமர்சனம் பார்த்துட்டு என்ற கேள்வி வைக்கிறாங்க என்ற மட்டும் இல்லை பல பேர் கேள்வி வைக்கிறாங்க உங்களுக்கு தெரியாது கோடம் பார்க்கறத ஒரு இரவு சுற்றி வாங்க எத்தனை பேர் மன குமரோடு இருக்காங்க அந்த விமர்சனம் பார்த்துட்டு பாருங்க ஏன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நான் சொன்ன யாராவது இல்லையே குறிப்பிட்டனு சொன்னோம்னா இத்தனை பேர் சொல்றது இணையதளம் எத்தனை இருக்கு பார்த்தீங்களா எவ்வளவு கேமரா இருக்காங்க யாரையும் நம்ம குறை சொல்ல முடியுமா உங்களுக்கே தெரியும் யாருன்னு நான் சொல்றதை விட நானாவது ரெண்டு படம் மூணு படம் தான் வரேன் நீங்க எல்லா படத்துக்கும் போறீங்க உங்களுக்கே தெரியும் யாருன்னு இந்த கேள்வி நான் வேற வாயில சொல்லணுமா இப்பவும் சொல்றேன் பத்திரிகை விமர்சனையும் வார இதழ் விமர்சனையும் நான் வந்து கை கூப்பி வரவே இருக்கிறேன் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இணைய உலவாக இன்னாத குரல் கணிகிருப்பா காய்க்க வந்துட்டு எந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தினால் இவர்களுக்கு பக்குவப்படுமோ அந்த வார்த்தையை மட்டுமே பத்திரிகையிலும் வார இதழும் பயன்படுத்துறாங்க ஆனால் இணையதளத்தில் வலையதளத்தில் தனிநபர் என்ற விமர்சன பேரு இதே இணைய உளவாக இன்னாத கூறல் கனி ஈர்ப்ப காய்க வந்து காய்கள் காயான வார்த்தைகள் மட்டும் தான் பயன்படுத்துறாங்க தயவு செய்து நான் ஒன்னொன்று சொல்லிக்கிறேன் உங்களுக்கு அழுத்தமான திரைக்கதை என்னென்னு தெரியும் நல்ல சீன் என்னென்னு தெரியும் அருமையான கதனை என்னென்னு தெரியும் அதை எழுதிட்டு வாங்க ஒன்றரை கோடி பட்சத்தில் நானே பிடிச்சி மட்டும் நீங்களே டைரக்ட் பண்ணுங்க அந்த படத்துக்கு நீங்கள் எப்படி விமர்சனம் பண்ணி நான் பார்க்குறேன் இந்த படத்துக்கு இவ்வளோ பெரிய வெற்றியை கொடுத்த நல்ல விமர்சனங்கள் பத்திரிகையாளர்கள் வார இதழ் ஆசிரியர்கள் நல்ல இணையதள வலை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னை நெஞ்சார்ந்த நன்றி வணக்கம்